Formålet med projektet er at give den bedst mulige behandling til patienterne. Og med den bedst mulige behandling, så er det jo selvfølgelig en behandling, der funderer sig på den bedst mulige viden, vi har. Baggrunden for projektet er, at man i Region Hovedstaden og de tilhørende kommuner har valgt i sundhedsaftalen og forpligtet sig til at lave nogle genoptræningsforløbsbeskrivelser. Genoptræningsforløbsbeskrivelserne er i virkeligheden en del af et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor man gerne vil have nogle standardforløbsprogrammer, som er tværfaglige og tværseksuelle, og jo som kan bruges nationalt, lige meget man bor i Region Midtjylland eller i Region Hovedstaden. Den første af de her genoptræningsforløbsbeskrivelser er på det, der hedder bankarer og det vil sige, at skulderen gentagende gange er gået ud af led. De har jo fået en operation, som skal stabilisere deres skulder, fordi skulderen er ude af led. Så der er nogle restriktioner på, hvad de må. De kan risikere at skade det, der bliver lavet på dem, eller ødelægge deres operation, hvis de laver nogle af de bevægelser, som de ikke må. Det er derfor, de har fået restriktionen. Det er vigtigt, at man hele tiden skal progredere træningen på den rigtige måde, så de ikke bliver overbelastet og heller ikke laver for lidt. Vi har været en gruppe, som har sat os ned og søgt al litteratur, der findes i mange forskellige databaser. Så har vi vurderet denne litteratur. Derefter har vi lavet nogle anbefalinger om, ikke alene hvilken form for genoptræning, men også hvornår i forløbet denne her genoptræning skal forelægge. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg har faktisk været overrasket over, hvor lidt ondt hele operationen har gjort, og det er faktisk også lidt en udfordring i dagligdagen med, at man ikke skal belaste den, fordi selve operationen har stort set ikke forvoldt smerter. Det er meget rart at have en fysisk person til stede, fordi det, det er ikke altid, at man har kontakt til sit skulderblad, til, til alle de der små muskler, og det kan være ret svært at gøre det alene, kan man sige. Jeg synes, man kan mærke fremskridt fra gang til gang. Det næste, der skal ske, er jo selvfølgelig, at den skal udbredes ikke alene i Region Hovedstaden og de kommuner, der hører til Region Hovedstaden, men også i forhold til andre regioner i Danmark. Sådan så patienten uanset hvilken kommune vedkommende tilhører eller hvilken region, kan få tilbudt den samme genoptræning, som baserer sig på den bedst mulige viden, vi har i øjeblikket.